。其实我之前也没想过，毕竟我在新加坡生活也习惯了。但是你们舅舅说的确实有道理。你们都在国内，我以后老了，万一出个什么事儿，你们还要飞新加坡，还不如我现在就回国呢。话是这么说，没错。回来也可以，但是橙子暑假过完就要高三了，明年就要高考了。新加坡的课本和国内不一样，他也不能转学过来，对他影响太大了。你们现在要回国，他怎么办？你是担心这个事儿啊？这我都想好了。现在不是暑假吗？等到开学了，我们回新加坡；等放寒假，我们再过来。呃，再开学再回去。现在飞机这么方便，来回飞时间很短的。等以后考大学，就让橙子考一个国内的大学。现在国内好大学那么多，到时候我把新加坡的房子一卖，我们就彻底回来了，也就一年的时间。那等橙子高考完再搬回来也不晚，没有必要来回这么折腾。不折腾，橙子不会给你们添乱的。其实我也就是想。住的离你近一点，能经常看见你，也能照顾照顾你。这一家人嘛，就应该住在一起。大人还不都是围着孩子转的？反正我周末要回新加坡。可以，你想在哪里生活都可以，但是等成子高考完再回来。像你说的，大人还是要围着孩子转的。你放心，我不会给你添麻烦的。上次我从新加坡回来的时候，你就已经想好了。所以之前橙子说，你又是买东西，又是见朋友，是跟朋友告别。不是你让我多和朋友聚一聚吗？逛逛街，喝喝咖啡，晒晒太阳，这都是你说的呀。反正我现在说什么你们也不信，是，是我不对，是我错了，是我命不好，自己妈妈去世，连最后一面都没见上，出了车祸，丈夫没了，自己又变成这样，拖累儿女，也难怪你们嫌弃我。谁嫌弃你了？你不要天天卖惨行不行？橙子，你心里不也是这么想的吗？虚伪，你闭嘴！我说真话还不行了，你们不说还不许我说了。今天怎么回来？我想着，陈林阿姨和小陈子要回新加坡了，我就买了点特产，然后寄错地址了，给我寄到工作室，我给搬回来。不这么快。见到我的话，大不了以后就不来我们了。哥，你妈和你妹走了？哎，怎么了？我一身汗。
想在哪儿生活都是他的自由，而且这边本来就是他的家。现在你又回来了，可是小橙子上学怎么办啊？坐在这里干什么？注意坏了。都已经晚上十点了，酒店不就在这儿吗？怎么不回去、啊？我跟我妈吵架了，我这年都在她那儿，开不了房。你说说，要不是我刚好下班路过这儿，你要在这儿坐一晚上，你哥知道吗？喂，林笑。你妹在我手上。